কেরে বিয়াঙ্কি এই নামটা সবার জন্য একটা দুঃস্বপ্নের মতো যেন কেউ এই নামের লোকটার কথা কল্পনা তো চিন্তা করতে চায় না এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল সে আর দশটা মানুষের মতো সেও মানুষ ছিল সবার মতো চলাফেরা ছিল তার কিন্তু তবু তার আলাদা একটা পরিচয় ছিল যে পরিচয় কারো জন্যই সুখকর না কেউ কখনো এমনটা প্রত্যাশাও করেনি উনিশশো সালের অক্টোবর থেকে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাস লস অ্যাঞ্জেলেসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর বাজে একটা অধ্যায় ছিল এটা মাত্র পাঁচ মাস সময়ের মধ্যেই ঘটে যায় সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে যায় শহরের মানুষের জীবন কারণ মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে দশজন তরুণীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এই দশজনের মধ্যে নয়জনের লাশ পাওয়া যায় লস অ্যাঞ্জেলেসের নর্থ ইস্টের একটা নির্জন হিল সাইড থেকে আর একটা লাশ পাওয়া যায় গ্লেনডেলের পরিত্যক্ত একটা জায়গা থেকে সবগুলো মৃতদেহই খুব পরিষ্কার ছিল শুধুমাত্র ময়লা জায়গায় মৃতদেহগুলো ফেলে রাখার কারণে কিছু ধুলো ময়লা জমেছিল সেগুলোর উপরে তবে মৃতদেহগুলোর গায়ে কোনো কাপড় ছিল না এর মানে একটাই হতে পারে খুন করার আগে বা পরে এই মেয়েগুলোকে ধর্ষণ হতে হয়েছে তাদের খুনির হাতে যে বা যারা খুন করেছে সে খুনির উদ্দেশ্য ধর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এই দশজন তরুণীকে খুন করা হয়েছে গলায় কোনো ইলেকট্রিক তার বা দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে লাশ খুঁজে পাওয়ার কিছুদিন পর ফরেন্সিক রিপোর্টে দেখা যায় শ্বাসরোধ করে খুন করা হলেও সেটা এই দশ তরুণীর জন্য ছিল আরও ভয়ঙ্কর কারণ খুনি খুন করার জন্য হাতে অনেক সময় নিয়েছে ধীরে ধীরে একটু একটু করে খুন করেছে তাদের সবাইকে অর্থাৎ কোনো খোলা ময়দানে অথবা রাস্তার পাশে তাদের খুন করা হয়নি বরং খুব ঠান্ডা মাথায় কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুনটা হয়েছিল এর কারণে খুনির হাতে অনেক সময়ও ছিল লাশগুলো খুঁজে পাওয়ার পর পুলিশ কিছুটা চাপের মুখে পড়ে যায় কারণ মাত্র পাঁচ মাসে এতগুলো খুন যদি হয়ে যেতে পারে তবে সেই শহরে কেউই আসলে নিরাপদ না আর হুট করে এত কম সময় এত খুন হবেই বা কেন ফরেন্সিক রিপোর্টে খুনির বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি তাই লাশগুলো আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট আরও কিছু সময় যায় দুইবার পরীক্ষা করার পর খুব অদ্ভুত একটা বিষয় ধরা পড়ে সেটা হচ্ছে দশ তরুণীর খুনের পেছনে একাধিক খুনি নয় বরং লুকিয়ে আছে একজন খুনি পুলিশের বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই দীর্ঘ সময় যাবৎ তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার দশজন তরুণীর মৃতদেহেই একই ধরনের কিছু ছোট ছোট ক্ষত চিহ্ন ছিল সেগুলো হচ্ছে গলায় দুই হাতে আর দুই পায়ের নিচের ভাগে প্রথমবার পরীক্ষা করার পর সেগুলো চোখে না পড়লেও পরের বার ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট সেগুলো দেখতে পায় এই ক্ষত চিহ্নগুলো দেখে মনে হতে পারে যে খুনি এই দশজন তরুণীকেই হয়তো ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কোনো ড্রাগ দিয়েছিল কিন্তু ফরেন্সিক পরীক্ষায় মৃতদেহে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি এই দশজন তরুণীর লাশ পুলিশ একসাথে খুঁজে পায়নি লস অ্যাঞ্জেলেসের নর্থ ইস্টের একটা নির্জন হিল সাইডের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এই লাশগুলো উনিশশো সালের থ্যাংকস গিভিংয়ের সময় থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচজন তরুণীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এই পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের বয়স ছিল সবচেয়ে কম একজন চোদ্দ বছর বয়সী সোনিয়া জনসন আর একজন বারো বছর বয়সী ডোলরিসকে পেরা এক সপ্তাহে পাঁচজন তরুণীর লাশ খুঁজে পাওয়ার পর এটা নিয়ে অনেক হইচই পড়ে যায় এর সাথে ইনভলভ হয়ে যায় মিডিয়া পত্রিকা টিভি চ্যানেলে নিউজের খবর প্রচার হতে শুরু করে সাংবাদিকেরা এই খুনির নাম দেয় হিল সাইড স্ট্র্যাঙ্গলার চোদ্দ বছর বয়সী সোনিয়া জনসন আর বারো বছর বয়সী ডোলরিস কেপেডার মৃতদেহ পাওয়া যায় উনিশশো সাতাত্তর সালের তেরোই নভেম্বর এর কিছুদিন পরেই অর্থাৎ উনত্রিশে নভেম্বর আবারও খুঁজে পাওয়া যায় আরেক তরুণীর লাশ আঠেরো বছর বয়সী লরেন ওয়াগনার এবার শহরের মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবাই বুঝতে পারে যে হিল সাইক স্ট্র্যাঙ্গলার নামক খুনি সবার মাঝের ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ জানে না সে কে কারো কোনো ধারণাও নেই পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও কোনো তথ্য বের করতে পারছে না হয়তো আবারও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা দেবে এই হিল সাইড স্ট্র্যাঙ্গলার স্বীকার করবে আরও এক তরুণীর প্রাণ পুলিশ এবার অনেক বেশি চাপের মুখে পড়ে যায় কারণ একদিকে মিডিয়া এটার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে অন্যদিকে শহরের মানুষজন হুমকির মধ্যে বসবাস করতে শুরু করে পুলিশ কারোর জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে পারছিল না সেই সময় এমনকি পুলিশ নিজেও জানে না এই হিল সাইড স্ট্র্যাঙ্গলারকে আবার কখন কোথায় দেখা যাবে অন্যদিকে পুলিশ এ পর্যন্ত যতগুলো লাশ খুঁজে পেয়েছিল তাদের মধ্যে সবগুলোই একদম ক্লিন এর মানে খুনি এদেরকে অন্য কোথাও খুন করে সব ধরনের প্রমাণ মুছে ফেলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে এই মৃতদেহগুলোকে ফেলে রেখে যায় পুলিশের কাছে কোনো ক্রাইম সিন নেই এটাই পুলিশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কারণ ক্রাইম সিন থেকে ইনভেস্টিগেশন করেই 
পুলিশ খুনি আর খুনের ব্যাপারে প্রায় অর্ধেক ধারণা পেয়ে যায় এতে করে খুনের রহস্য সমাধান করতে আর খুনিকে ধরতে পুলিশের খুব বেশি সময় লাগে না কিন্তু এখানে ঘটনা একদম উল্টো আর তাই লস এঞ্জেলসের পার্কার সেন্টার হেডকোয়ার্টার থেকে এই কেস ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয় পঞ্চাশ জনেরও বেশি ডিটেকটিভ আর পুলিশ নিয়ে তৈরি করা হয় এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে সবাই বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি দিয়ে চিন্তা করতে থাকে আর খুনিকে ধরার বা খুনির সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য একটা ছক আঁকতে থাকে এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অনেকেরই মনে হতে থাকে যে এতগুলো খুন আর খুনের পেছনে যে এফোর্টটা খুনিকে দিতে হয়েছে সেটা একজন খুনির পক্ষে সম্ভব না তবে কি খুনগুলোর সাথে দুজন খুনি জড়িত কেউ কেউ এটা ধারণা করেছিলেন তবে আবারও সেই কোনো প্রমাণ না থাকায় কোনো সমাধান মিলছিল না ভাগ্য যেন পুলিশের দিকে ছিল আঠেরো বছর বয়সী লরেন ওয়েগনারের লাশ খুঁজে পাওয়ার পর সে যেখানে থাকতো তার আশেপাশের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ সেখান থেকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের হয়ে আসে আর সেটা হচ্ছে লরেন ওয়েগনারের পাশের বাড়িতে থাকা এক প্রতিবেশী লরেনকে একদিন দুইজন লোকের সাথে একটা গাড়িতে উঠতে দেখে গাড়িটা লরেন ওয়েগনারের ছিল আর এর পরের দিন থেকেই নিখোঁজ হয় আঠেরো বছর বয়সী লরেন ওয়েগনার সুতরাং হতে পারে সেই দুজনেই ছিল লরেন ওয়েগনারের খুনি কিছুদিনের মধ্যে আর একটা ফরেন্সিক রিপোর্টে দেখা যায় যে এই দশজনের মধ্যে একজনও মৃত্যুর সময় আতঙ্কিত ছিল না অর্থাৎ খুনি তাদের পরিচিতদের মধ্যে কেউ বিশ বছর বয়সী সিন্ডিলি হার্টসপেদের লাশ উদ্ধার করা হয় তার নিজের গাড়ির পেছনে ট্রাক থেকে এবারও সে একই ঘটনা এবারও খুনির সম্পর্কে কোনো প্রমাণ মেলে না পুলিশের এরপর আরও সময় পার হতে থাকে অনেক সময় জিজ্ঞাসাবাদ বা চেষ্টা করেও পুলিশ এই হিলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলারের সম্পর্কে কোনো তথ্য বা প্রমাণ খুঁজে বের করতে পারে না পুরো শহর আর মিডিয়ার সামনে পুলিশকে ব্যর্থ হিসেবে প্রমাণিত হতে হয় তবু তার থেমে যায় না স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সবাই দিন রাত পরিশ্রম করে যেতে থাকে হিলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলারকে খোঁজার জন্য কারণ এই একজন বা দুইজন সিরিয়াল কিলার ঘুরে বেড়াচ্ছে খোলা আকাশের নিচে তাদের খুনের তৃষ্ণা মেটে নেই সময় আর সুযোগ পেলে তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে আরেক জনের ওপর দীর্ঘ এগারো মাস পর বেলিংহ্যাম ওয়াশিংটনের একটা ছোট্ট সিপোর্ট টাউনে অবশেষে হিলসাই স্ট্র্যাঙ্গলারের ধাঁধার অবসান ঘটে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির দুজন শিক্ষার্থী সাতাশ বছর বয়সী ডেয়ানে ওয়াইল্ডার আর বাইশ বছর বয়সী ক্যারেন ম্যান্ডিকের খুন হয় পুলিশের দুইজনের লাশ খুঁজে পায় ক্যারেন ম্যান্ডিকের গাড়িতে এই দুইজনকেও সে একইভাবে খুন করা হয়েছে যেভাবে খুন করা হয়েছিল বাকি দশজনকে এক খুনের সন্দেহে বেলিংহ্যাম পুলিশ ছাব্বিশ বছর বয়সী সেই ইউনিভার্সিটির সিকিউরিটি গার্ড কেনেথ বিয়াঙ্কিকে গ্রেফতার করে লাশ উদ্ধার করার পর পুলিশ সেখান থেকে কিছু ক্লু পেয়েছিল যার কারণে তাদের মনে হয়েছে এই খুন কেনেথ বিয়াঙ্কে ছাড়া আর কেউ করতে পারে না কেনেথ বিয়াঙ্কি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির সিকিউরিটি গার্ড হলেও তার কাছে লস এঞ্জেলেসের ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল এটা জানার পর বেলিংহ্যাম পুলিশ লস এঞ্জেলেসের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন দিয়ে এই কেনেথ বিয়াঙ্কির ব্যাপারে তথ্য দিতে বলে লস এঞ্জেলেসের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সার্জেন্ট ফ্র্যাঙ্ক স্যালেরনো ফোন পাওয়ার সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ে কেনেথ বিয়াঙ্কের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার পর পুলিশ যে খুঁজে পেল সেটা ছিল অবাক করে দেওয়ার মতো লস এঞ্জেলেসে হিলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলারের কয়েকজন ভিকটিমদের বাড়ি পাশেই তার বাড়ি ছিল এই প্রথম লস এঞ্জেলেসের পার্কার সেন্টার হেডকোয়ার্টারের জন্য সেই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স হিলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলারের সাথে কন্ট্যাক্ট করা যায় এমন একজনকে খুঁজে পেল এই তথ্য পাওয়ার পরের দিনই স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের বেশ কয়েকজন চলে যায় বেলিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সেখানে গিয়ে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির যেই দুজন শিক্ষার্থী সাতাশ বছর বয়সী ডিয়ানে ওয়াইল্ডার আর বাইশ বছর বয়সী ক্যারেন ম্যান্ডিকের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাদের ফরেন্সিক রিপোর্ট দেখে এই ফরেন্সিক রিপোর্টটি প্রমাণ করে দেয় যে এটাই তাদের কাঙ্ক্ষিত হিলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলার যাকে খুঁজে বের করার জন্য মাসের পর মাস মাথার খাম বায় ফেলেছিল এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স কেনেথ বিয়াঙ্কেই আসল হিলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলার উনিশশো একান্ন সালের বাইশে মেয়েতে নিউ ইয়র্কের রচেস্টারে জন্ম নেয় কেনেথ বিয়াঙ্কি তার মা ছিল একজন নেশাগ্রস্ত পতিতা জন্মের দুই সপ্তাহ পর অর্থাৎ উনিশশো একান্ন সালের আগস্টে নিকোলাস বিয়াঙ্কি আর তার স্ত্রী ফ্রান্সিস কিওলিয়নো নিঃসন্তানী দম্পতি কেনেথ বিয়াঙ্কিকে দত্তক নেয় 
ছোটবেলা থেকে কেনেথ বিয়াঙ্কি একটু অন্যরকম ছিল তার দত্তক মা ফ্রান্সিস জানায় যে সে সবসময় সবকিছুতেই মিথ্যা কথা বলত শারীরিক কিছু সমস্যা ছিল কেনেথ বিয়াঙ্কির ছোটবেলা থেকেই তার ইনভলেন্টারি ইউরিনেশন রোগ ছিল এর জন্য স্কুলে তাকে বন্ধুদের কাছে অনেক অপমানিত বা হাসির পাত্র হতে হয়েছে এই জন্য স্কুলে তার কোনো বন্ধু ছিল না তার সাথে কেউ কোনো কথাও বলতো না তার এই শারীরিক সমস্যার কারণে সে যখনই কারোর সাথে কথা বলতে যেত তখনই তার কাছ থেকে সবাই অনেক দূরে সরে যেত এমনকি এত ছোট বয়সেও তার সাথে খেলার মতো কেউ ছিল না সেই থেকেই তার খুব শুরু হয় খুব অল্পতেই রেগে যেত সে এর জন্য দশ বছর বয়সে তার দত্তক মা তাকে অনেকবার সাইক্রেটিস্টের কাছে নিয়ে যায় এগারো বছর বয়সে তার আইকিউ লেভেল ছিল একশো ষোলো এত ভালো আইকিউ থাকার পরও সে তার বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাতে পারেনি তাকে ছোটবেলায় দুবার স্কুল বদল করতে হয়েছে পড়ালেখায় খারাপ রেজাল্ট করার কারণে এর জন্য তার শিক্ষকরা তাকে লেইজি বলে আখ্যায়িত করে উনিশশো সালে কেনেথ বিয়াঙ্কির দত্তক বাবা নিকোলাস বিয়াঙ্কি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় বাবার মৃত্যুতে কেনেথ বিয়াঙ্কি কোনো রকমের কষ্ট বা সমবেদনা দেখায়নি হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পর ফ্রান্সিসকে সংসারের হাল ধরতে হয় এর জন্য কেনেথ বিয়াঙ্কি যখন হাই স্কুলে পড়ে তখন তার দত্তক মা চাকরির কারণে বেশিরভাগ সময়ে বাড়ির বাইরে থাকত গেলস চিল হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর উনিশশো সালে কেনেথ বিয়াঙ্কি তার স্কুলের প্রেমিকাকে বিয়ে করে কিন্তু এ বিয়ে বেশি দিন টেকেনি তার স্ত্রীর কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা না দিয়েই তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় এরপর আর পড়াশোনা চালিয়ে যায়নি কেনেথ বিয়াঙ্কি ডিভোর্সের পর কেনেথ বিয়াঙ্কি একটা জুয়েলারি শপে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতে শুরু করে সিকিউরিটি গার্ড হয়েও সে ওখান থেকে অনেক গহনা চুরি করে তার প্রেমিকদের উপহার দিত তাদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য মালিকের কাছে ধরা খাওয়ার পর সেখান থেকে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় দোকানের মালিক নিতান্তই ভদ্র মানুষ ছিল বলে তাকে সেই সময় পুলিশের হাতে দেয়নি এরপর উনিশশো সাতাত্তর সালে কেনেথ বিয়াঙ্কি চলে আসে লস এঞ্জেলেসে সেখানে এসে তার কাজিন অ্যাঞ্জেলো বোনোর সাথে থাকতে শুরু করে কাজিন অ্যাঞ্জেলো বোনোই তাকে আস্তে আস্তে কিছু নিষিদ্ধ জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করে যেমন বিভিন্ন রকমের নেশা কিভাবে দামি দামি উপহার দিয়ে যে কোনো সুন্দরী মেয়েকে ইমপ্রেস করতে হয় এইসব এইভাবেই শুরু হয় তাদের পার্টনারশিপ উনিশশো সাতাত্তর সালের শেষের দিকে তারা দুজন একসাথে শুরু করে সব কাণ্ড যার ফলে এই দুজন পরিচিতি পায় হেলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলার হিসেবে অর্থাৎ শুরুতে পুলিশের ধারণা ঠিকই ছিল হেলসাইড স্ট্র্যাঙ্গলার একজন না বরং এর পেছনে দুজনের হাত ছিল মূলত তারা দুজন মিলে মেয়েদের ধর্ষণ করার পর শ্বাসরোধ করে খুন করত ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির দুজন শিক্ষার্থী সাতাশ বছর বয়সী ডিয়ানে ওয়াইল্ডার আর বাইশ বছর বয়সী ক্যারেন ম্যান্ডিকের খুন হওয়ার পর ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট তাদের মৃতদেহ থেকে কেনেথ বিয়াঙ্কির ডিএনএ পায় এতে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে যায় যে কেনেথ বিয়াঙ্কি এই খুনের সাথে জড়িত শক্ত প্রমাণ থাকলেও কেনেথ বিয়াঙ্কি কিছুতেই পুলিশের কাছে মুখ খুলতে চায় না তাকে বার বার ঘন্টার পর ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে থাকে তবুও সে কিছুই বলে না দীর্ঘ দশ মাস ওয়াশিংটন কাউন্টি জেলে থাকার পর অবশেষে সে পুলিশকে তার খুনের শিকারোক্তি দিতে রাজি হয় উনিশশো উনাশি সালে সে পুলিশের কাছে তার মোট বারোটা খুনের কথা স্বীকার করে এই বারো জনের সবাই কম বয়সী তরুণী এই বারো জন হচ্ছে উনিশ বছর বয়সী ইয়োলান্ডা ওয়াশিংটন পনেরো বছর বয়সী জুডিত লিন মিলার একুশ বছর বয়সী লিসা ক্যাস্টিন আঠাশ বছর বয়সী জেইন কিং বারো বছর বয়সী ডোলোরেস কেপেডা চোদ্দ বছর বয়সী সোনিয়া জনসন বিশ বছর বয়সী ক্রিস্টিনা ওয়েকলার আঠেরো বছর বয়সী লরেন ওয়েগনার সতেরো বছর বয়সী কিউম্বালি মার্টিন বিশ বছর বয়সী সিন্ডি লি হাটসপেথ বাইশ বছর বয়সী ক্যারেন ম্যান্ডিক আর সাতাশ বছর বয়সী ডিয়ানে ওয়াইল্ডার এই বারো জনের মধ্যে কয়েকটা খুন আর ধর্ষণে তাকে সাহায্য করে তারই কাজিন অ্যাঞ্জেলো বোর্ন অন্য সব খুনের বিবরণ না বললেও তার সর্বশেষ দুটি খুন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির দুজন শিক্ষার্থী সাতাশ বছর বয়সী ডিয়ানি ওয়াইল্ডার আর বাইশ বছর বয়সী ক্যারেন ম্যান্ডিকের খুনের বিবরণ সে পুলিশকে বলে উনিশশো উনাশি সালের সতেরোই জানুয়ারি রাতে ডিয়ানি ওয়াইল্ডার আর ক্যারেন ম্যান্ডিকের সাথে ক্যারেনের গাড়িতে করে ক্লাব থেকে বাসায় ফিরছিল তখন তাদের রাস্তায় দেখতে পায় কেনেথ বিয়াঙ্কি তখন তাদের সাথে নানা কথা বলে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে সে যে বাড়ি সে রাতের জন্য গার্ড দিচ্ছিল সে বাড়িতে নিয়ে যায় সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর ড্রিঙ্কের সাথে এক নেশা জাতীয় দ্রব্য মিশিয়ে দিয়ে তাদের দুজনকে অজ্ঞান করে ফেলে কেনেথ বিয়াঙ্কি প্রথমে জিয়ানে ওয়াইল্ডারকে ধর্ষণ করে তারপর শ্বাসরোধ করে খুন করে এরপর একইভাবে খুন করে ক্যারেন ম্যান্ডিককে মূলত একটা ট্রাভেলড চাইল্ডহুডের কারণে কেনেথ বিয়াঙ্কির এরকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয় সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টা বিবেচনায় রেখে কেনেথ বিয়াঙ্কি আর তার কাজেন অ্যাঞ্জেলো গুয়োনোকে যাবজ্জীবন 